The third statement is again a statement for debate. Method of inquiry of history and of science are similar. Method of inquiry of history, science and philosophy are similar. Inquiry ka matlab khoj bheen, jaanch. Inquiry matlab poochtaash hota hai. Yahaan par inquiry ka matlab hoga khoj bheen, jaanch, poochtaash. To kya similar hota hai, ek jasa hota hai? Inke khoj bheen ka tariqa, vajyanik chijon ka, ithiasik chijon ka, ya alag alag hota hai. In the story, the adventure, जो हमने पढ़ी है, we can find the perspective of history, philosophy and science converging towards a focal point. History employs the method of observation, of analysis, of rationalism in understanding the course of events. Remember, history uses the method of observation, analysis, and rationalism while studying the course of history, uh, past. Science is based on observation, yes, on experiment and analysis, while rationalism is the most fundamental principle followed in science, right? So philosophy is, and so far as philosophy is concerned, philosophy is thoroughly uh, critical in methodology, Philosophy examines everything including assumption, etc., etc. Science and philosophy converge. That is very important. Science and philosophy converge. Gaitonde experience and altogether different experience. You remember, different version of the outcome of the battle of Panipat. Contrary to the version as provided in history, the Marathas look to be look to have won in the battle, appeared to have won in the battle. So Gayatunde tried to understand um, what is this going on? Why is the dichotomy? Aisa virodha bhas kyo ho raha hai unke vicharon mein? Unko shankayen kyo ho rahi hai? He tried to dig into it, but failed to get any clue also. In this context, Rajendran comes into picture and when he says that uh, in the light of catastrophic theory, it can be explained, the phenomenon you underwent can be explained, uh, provided you agree to it. And then he explains and felt that science and history converge. Science and history converge. The similar perspective is also seen in philosophy. And so, a big number of people, large number of people believe that methods are similar for, 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 for uh, inquiry, whether in science or in history or philosophy. But then, another group is of different opinion. They say it's a misnomer. Misnomer matlab kya hota? Keval kehne ko. Keval kehne ko ye hai. सच्चाई कुछ और है केवल कहने को है कि हिस्ट्री और इसके जो तरीके हैं वो एक हैं और इनका लक्ष्य एक है नो सिमिलैरिटी इज एट वेरी सुपरफिशियल लेवल एंड नॉट एट द कोर लेवल जो समानता दिखती है हिस्ट्री और साइंस के इंक्वायरी के तरीकों में वो समानता केवल सतही है सुपरफिशियल अर्थात सतही apparent, not deep inside, not in the core of the heart. If you remember, uh, Rajendra tried to explain that. He tried to explain to Gaitonde and rationalized it by saying that uh, catastrophic theory is the best way to understand your transition from one world to another and back to it. But uh, uh, this uh, explanation is not convincing. It might have convinced Gaitondeji, but certainly not everybody will be con convinced. Catastrophic theory can best be explained as a phenomena of physical world. Is dunya ke 
कुछ की घटना को एक्सप्लेन करने के लिए किया जा सकता है बट हिस्ट्री डील्स विथ बिहेवियरल वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो व्यवहार की दुनिया से डील करता है और कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी जो वो किसी घटना से डील करती है भौतिक घटना से जिसमें कोई टकराहट हो कुछ इम्पैक्ट हो कुछ सडन बदलाव हो जिसे मैंने आपदा विपदा त्रासदी और ये शब्द सब कहे थे ये भौतिक वर्ल्ड के हैं सो दिस थ्योरी डील्स विथ दिस भौतिक वर्ल्ड विद द फिजिकल वर्ल्ड वाइल हिस्ट्री डील्स विथ बिहेवियरल वर्ल्ड हिस्ट्री इज मोर कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी एंड ऑफ द पीपल एंड दैट इज वॉट मेक्स हिस्ट्री लोगों का व्यवहार जो है वो इतिहास बनाता है कैसा सोचा क्या सोचा क्यों सोचा और उस पर क्या किया जो किया वही इतिहास बना तो वो जो किया उन्होंने क्यों किया क्योंकि वैसा सोचा तो इट्स इट्स ऑल इंटर रिलेटेड थिंग सो द आंसर इज दैट इन द स्टोरी बाय नालिकर इट्स इन फैक्ट ए साइंस फिक्शन ट्राइंग टू शो कन्वर्जेंस ऑफ साइंस हिस्ट्री एंड फिलोसफी एंड दैट इज वाई दिस डिबेट इज ऑन साइंस फिक्शन है नारली कर का जो मैंने शुरू में ही कहा था और फिक्शन मतलब कल्पना की उड़ान इन रियालिटी दीज थ्री फील्ड्स हिस्ट्री एंड साइंस एंड फिलासफी दे हैव टू एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड ऑफ एंक्वायरी विज ए विज द सब्जेक्ट मैटर सो इन नट शेल इन सम एस यू एम इन सम वी मे से दैट मेथड ऑफ इंक्वायरी ऑट टू बी डिफरेंट इन केसेस ऑफ हिस्ट्री इन केस इन केस ऑफ फिलासफी एंड ऑल्सो इन केस ऑफ साइंस देर मे बी सम अटेम्प्ट मेड टू कन्वर्ट दैम लाइक नार्लिकर हैज डन बट क्वेश्चन विल ऑलवेज रिमेन दैट दीज थ्री डू नॉट कन्वर्ट ये आपको एक होमवर्क है एम वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क गो टू द इंटरनेट और एनसाइक्लोपीडिया एंड गेट लिटल मोर डिटेल्स अबाउट फॉलोइंग नंबर वन क्वांटम थ्योरी मैंने क्वांटम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र किया था बट विस्तार से इसको थोड़ा पढ़ें बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू साइंस एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अवर डे टू डे लाइफ एंड एट द सेम टाइम क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन सम ऑफ द फिनमिन इन द वर्ल्ड सो रीड ए बिट अबाउट क्वांटम थ्योरी क्वांटम थ्योरी को हम प्रमात्रा सिद्धांत भी कहते हैं ऑल्सो रीड नंबर टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन को इस थ्योरी को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है वॉट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत बार इस पर चर्चा होती है और एक लर्निड uh, स्टूडेंट को समझदार विद्यार्थी को विज्ञान के विद्यार्थी को जरूरी है कि वो इसको थोड़ा जाने बिग बैंग थ्योरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसका संबंध है कि नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे उसका संबंध है बिग बैंग थ्योरी का संबंध है ब्रह्मांड से ये जो पूरा ब्रह्मांड है पूरा जो विश्व बना है विश्व और उसके भी ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं इसका निर्माण किस आधार पे हुआ इसके लिए कई थ्योरीज हैं एक थ्योरी बिग बैंग है जिसे आज लोग कहते हैं सबसे जो मान्य थ्योरी है ब्रह्मांड के निर्माण की वो बिग बैंग है और लास्ट है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है ये जिसमें मानव मानव कैसे बना इसकी इसका विवरण आप समझ जाएंगे वो कैसे जीवन शुरू हुआ धरती में और वो जीवन कहाँ से शुरू हुआ किस जगह से कौन पहले जीव थे और फिर उसके बाद हम लंगूर बंदर होते हुए कैसे मानव बने ये चार थ्योरी आप जरूर पढ़ें इसको थोड़ा सा एंड दैट्स वन एक्सरसाइज ओवर एंड अबव दिस क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर नाउ वी कम टू द डिफिकल्ट वर्ड दो मैनी ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड वी हैव ऑलरेडी डन वाइल इन द कोर्स ऑफ माई लेक्चर माई क्लास इन दिस चैप्टर बट देर आर स्टिल फ्यू विच आई वुड प्रिफर टू हैव दैम एट द एंड एंड सो हियर वी गो विथ सम ऑफ द वर्ड विच आर ऑफ कॉमन यूज अदर दैन द वंस 
that were already discussed while in the lecture. First, browse. To browse matlab kya hota? Man behalane ke liye dekhna. I am browsing through the net. I am browsing through the Google. Main keval dekh raha hoon, browse kar raha hoon. Kisi ek vishay par nahi ja raha hoon. Najar dauda raha hoon. Browse karna ka hum kaya sakte hai najar dauda na. So I am browsing through the net. I am browsing through the books which are lying there. In the book store. In the book shop. I am browsing through the books. Main adhyan nahi kar raha hoon. Main read nahi kar raha hoon. Main keval sartari najar sun ko dekh raha hoon. Eventually, मतलब अंततः इवेंचुअली ही वन द बैटल अंततः फिर लड़ाई उसने जीती इवेंचुअली अहमद शाह अब्दाली सक्सीडेड इन किलिंग और इन डिफीटिंग मराठा अंततः इवेंचुअली फ्लेवर आपने सुना होगा इस शब्द फ्लेवर मतलब जायका किसी खाने की चीज का फ्लेवर होता है और हर चीज का अलग अलग फ्लेवर है आप आइसक्रीम बोलते हैं आइसक्रीम हमें सीता फल के फ्लेवर का चाहिए मैंगो फ्लेवर का चाहिए फ्लेवर मतलब स्वाद जायका सो so, इसका दूसरा उपयोग भी है ही स्पोक दिस विथ इन ए वेरी जेंटल फ्लेवर बहुत जेंटल तरीके से उसने कहा The flavor of this your dal is fantastic. The flavor of the dal that you have made is fantastic. तुमने जो दाल बनाई है उसका जो फ्लेवर है एरोमा उस फ्लेवर में खुशबू भी रहती है स्वाद भी रहता तो दैट इज कॉल्ड फ्लेवर टू प्रोक्लेम मतलब घोषित करना बताना पुलिस हैज प्रोक्लेम हिंग एन ऑफेंडर ऑफेंडर मैंने अपराधी गलती करने वाला टू ऑफेंड मतलब गलती करना ऑफेंडर मतलब गलती करने वाला पुलिस हैज प्रोक्लेम्ड हिम एज एन ऑफेंडर पुलिस ने उसे एक अपराधी घोषित किया है तो दिस इज ऑफेंडर Proclaimed offender and so and so is a proclaimed offender. मतलब यह व्यक्ति जो है वह घोषित अपराधी है जब घोषित अपराधी बोलते हैं तो किन के लिए पुलिस के द्वारा जो अपराधी घोषित किए गए उनके बारे में We must make sure that we are not moving with proclaimed offenders in the city. That's another use of the word proclaimed offender. Next word that we come to is कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता कैरेक्टरिस्टिक दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यू टू अपोलोजाइज ये तुम्हारी विशेषता है कि तुम जब तब माफी मांग लेते हो इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यू दैट यू रन अवे ये तुम्हारे कैरेक्टर में है तुम्हारे व्यवहार की तुम्हारे बिहेवियर की एक खासियत है कि तुम भाग जाते हो इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यू दैट यू रन अवे इन डिफिकल्ट कंडीशन इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यू दैट यू इमीजिएटली मेल्ट डाउन एंड डोनेट मनी ये तुम्हारी खासियत है तुम्हारे व्यवहार की तुम तुरंत पिघल जाते हो मेल्ट होना मतलब पिघलना तुरंत पिघल जाते हो और दान दे देते हो इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम उसकी खासियत होना राइट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड रिडल मतलब पहेली रिडल लाइफ इज अ रिडल जीवन एक पहेली है वी मस्ट कीप पार्टिसिपेसिंग इन रिडल कॉम्पिटिशन रिडल वो भी होता है जिसमें अखबारों में कुछ खेल आते हैं रिडल के पेंसिल से एक से ले कर सौ तक यहाँ वहाँ 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 लिखा रहता है और उन लाइनों को जोड़ने के लिए कहा जाता है खोज के एक के बाद दो दो के बाद तीन तीन के बाद चार और जब आप पूरा एक से सौ तक की लाइन को जोड़ देते हैं तो एक जानवर बन जाएगा एक मकान बन जाएगा आदि आदि दैट इज़ आल्सो कॉल्ड रिडल 
सो लाइफ इज अ रिडल और ये भी रिडल है सो पहेली अजूबा पहेली टेम्पोरली टेम्पोरली मतलब अस्थाई रूप से अस्थाई रूप से कुछ समय के लिए बस परमानेंट नहीं टेम्पररी का उल्टा होता है परमानेंट टेम्पोरली का उल्टा होता है ऑपोजिट परमानेंटली आई हैव मूव टू नागपुर टेम्पोरली मैं नागपुर कुछ दिन के लिए चला गया हूं कुछ दिनों के लिए मतलब मेरा नागपुर जाना अस्थाई है स्थाई रूप से नहीं है आई हैव शिफ्टेड टू नागपुर टेम्पोरली बिकॉज माई हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन एट रायपुर क्योंकि मेरा मकान यहाँ पे बन रहा है इसलिए अस्थाई रूप से मैं नागपुर शिफ्ट हो गया हूँ अर्थात कुछ दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा सो टेम्पोरली टेम्पोरी मतलब अस्थाई नॉट परमानेंट इट इज अ टेम्पोरी सोल्यूशन ये अस्थाई हल है पानी गिर रहा है एक जगह पानी इकट्ठा होता है मैंने इकट्ठे पानी को निकालने के लिए एक पतली सी नाली बना दी थोड़ा सा गड्ढा खोद के पानी बह गया पर बाद में फिर ऐसी पानी इकट्ठा होगा तो तो ये जो मैंने पानी बहाया ये अस्थाई सॉल्यूशन था इट वाज अ टेम्पररी सॉल्यूशन नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन सो वी मस्ट ऑलवेज वर्क विथ फाइंडिंग आउट परमानेंट सॉल्यूशन एंड नॉट टेम्पररी सॉल्यूशन नेक्स्ट इज डिसमे डिसमे मैंने भय आई वर डिसमेड चौंक जाना घबरा जाना आई वर डिसमेड एट द साइट ऑफ दोज वाइल्ड एनिमल्स उन जंगली जानवरों को देख कर मैं घबरा गया भय हो गया चौंक गया डिसमेड वेल और शूरवीरता सिकंदर महान अलेक्जेंडर वॉज नोन फॉर इज वेलर टीपू सुल्तान वॉज नोन फॉर इज वेलर बहादुरी शूर वीरता बहादुरी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वॉज फेमस फॉर हर वेल और इंडियन सोल्जर्स आर वेरी फेमस द वर्ल्ड ओवर पर्टिकुलरली द थापाज एंड द सिक्स एंड द राजपूत सोल्जर आर पर्टिकुलरली फेमस फॉर देयर वेल और अपनी बहादुरी शूर वीरता के लिए भारत की सेना के ये लोग खास रूप से दुनिया में जाने जाते हैं सेल्फ सफिशियंट मतलब स्वावलंबी यू मस्ट बी सेल्फ सफिशियंट इन लाइफ अपने जीवन में तुम्हें स्वावलंबी बनना चाहिए आई हैव इनफ फूड इन माई हाउस इनफ वेजिटेबल्स इन माई हाउस फॉर द नेक्स्ट वन मंथ ड्यूरिंग लॉकडाउन आई एम सेल्फ सफिशियंट इन दिस मैटर इस मामले में मैं स्वावलंबी हूँ अभी किसी पर निर्भर नहीं होंगा मैंने पर्याप्त अनाज और राशन इकट्ठा कर लिया है सो ईच ऑफ यू मस्ट बी सेल्फ सफिशियंट इन लाइफ ईच ऑफ यू मस्ट हैव सेल्फ सफिशियंट थिंग्स इन लाइफ नेक्स्ट इज आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट वेरी कॉमन वर्ड वी ऑल हैव सेल्फ रिस्पेक्ट इवन ए बेगर इवन ए बेगर हैज ए सेल्फ रिस्पेक्ट बेगर मतलब भिखारी भिखारी का भी आत्मसम्मान होता है कभी आप देखिए भिखारी को थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करिए उसको पैसा आगे बढ़ा के वाप मत दीजिए वापस लीजिए तुरंत भिखारी आपको रिएक्ट करेगा गुस्सा दिखाएगा क्योंकि उसके आत्मसम्मान को उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने हर्ट किया सो सेल्फ रिस्पेक्ट प्लीज नेवर हर्ट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल वी शुड नेवर हर्ट एच यू आर टी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल विटनेस मतलब गवाह वी ऑल आर विटनेस टू द ग्रेट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दिस सेंचुरी We all are witness to the great changes that are taking place in 
दिस सेंचुरी इस शताब्दी में जो भी बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं उसके हम सब गवाह हैं मिली मिली शब्द मतलब भगदड़ मैंने बताया हलचल बहुत डिसऑर्डरली मूवमेंट इज मिली इन द मिली आई लॉस्ट माय साइकिल उस भगदड़ में मैंने अपनी साइकिल खो दी साइकिल लेके मैं जा रहा था अचानक भगदड़ मची और नॉर्मली मैनी ऑफ अस लूज अवर रिलेटिव वेन दे गो टू सम रिलीजियस प्लेसेस फार अवे इन द माउंटेन्स एंड लूज देयर लाइफ इन द मिली वी ऑफन हेयर ऑफ पीपल लूजिंग देयर लाइफ इन 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 मिली एट द रिलीजियस प्लेसेस बहुत बार हमने सुना है कि धार्मिक स्थलों में भगदड़ मचने से कई श्रद्धालुओं की मौत हो जाती कुंभ मेले में कई बार ऐसे हादसे हुए हैं केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्राओं के दौरान कई बार ऐसे हादसे हुए हैं जब भगदड़ मची है और कई लोग पैर के नीचे दब के मर गए दैट इज मिली टू शव मतलब धकेलना डाल देना ही शब्द पेपर्स इन टू हिस्स पॉकेट ऐसा खींचा उसने और कागजों को अपनी जेब में डाल दिया किसने प्रोफेसर गाय तोंडे ने He shoved the papers and put them into his pocket. Doctored account मतलब बिगाड़ कर कुछ बदल कर डॉक्टर करना मतलब एक तो डॉक्टर आप जानते हैं और एक दूसरा डॉक्टर टू डॉक्टर मतलब कुछ छेड़छाड़ करना कुछ बिगाड़ देना You have doctored this letter. मैंने लेटर टाइप किया था कंप्यूटर में उसको सेव नहीं किया बट समबडी केम समबडी हेज डॉक्टर माई लेटर इन द कंप्यूटर किसी ने मेरे पत्र के साथ छेड़खानी की है बदल दिया है उसको और बदमाशी कर रहा है टू वैकेट मीन्स खाली करना आई हैव आस माई टेनेंट टू वैकेट माई हाउस टेनेंट मतलब किराएदार आई हैव आस माई टेनेंट टू वैकेट माई हाउस मैंने अपने किराएदार को मकान खाली करने के लिए किया कहा है इट आर इट इज बेटर टू वैकेट दिस चेयर दैन टू रिमेन सीटेड बेहतर होगा मैं इस कुर्सी को खाली कर दूं बजाय इसमें बैठे रहने के क्योंकि बैठे रहूंगा तो बाद में आके शायद वही हाल होगा जो गायतोंडे जी के साथ जनता ने किया था तो इट इज बेटर टू वैकेट द चेयर Than to remain seated. I have vacated the quarter. मैंने मकान खाली कर दिया है So this is vacated. And then next word is hostile. Hostile माने विरोधी तीव्र विरोधी उग्र विरोधी वो hostile कहलाता My relations with him are rather hostile. उससे मेरे संबंध जो हैं वो बड़े विरोधी हैं और थोड़े ज्यादा ही विरोधी हैं Pakistan and India have hostile relations not friendly relations so hostile to swarm matlab ek sath aage badhna maine bataya ikattha ho jana bheed lagana people swarmed around the collector when collector came to the field jab collector kisi jagah aaye to wahan ki janta ne unko ghear liya चारों तरफ उनके खड़े हो गए घेरने का मतलब चारों तरफ उनके खड़े हो गए तो दे स्वाम अराउंड हिम और आगे बढ़े ऑब्वियसली मींस स्पष्ट रूप से ऑब्वियसली मींस स्पष्ट रूप से हाउ डू वी यूज इट ऑब्वियसली यू हैव डन दिस रॉन्ग स्पष्ट रूप से तुमने ये गलती की है गलत किया है ऑब्वियसली यू हैव मेड द मिस्टेक तुमने ये गलती की है टू रैशनलाइज मतलब तर्क में उतारना सही गलत सोचना उचित अनुचित सोचना रैशनलाइज योर थॉट एंड देन टेक ए डिसीशन रैशनलाइज योर थॉट्स एंड देन टेक ए डिसीशन अपने विचारों को तर्क में लाओ 
अपने विचारों से जिरह करो सही गलत पता लगाओ समझो और उसके बाद फिर निर्णय लो तो रैशनलाइज योर थॉट्स डिस्पैरिटी मतलब अंतर डिस्पैरिटी मीन्स अंतर भिन्नता देर इज ए ग्रेट डिस्पैरिटी इन इंडियन सोसाइटी फ्यू आर पुअर फ्यू आर रिच मेजोरिटी आर पुअर देर इज ए ग्रेट डिस्पैरिटी इन इंडियन सोसाइटी विथ फ्यू बींग रिच एंड द मेजोरिटी बींग पुअर दैट इज डिस्पैरिटी एंड इम्पिटस मतलब बल Your support to me gives me impetus to work hard. Your support to me, your pat to me, pat मतलब थप थपाना Your pat to me gave me impetus. उसने मुझे बल दिया to work hard. Impetus. एक वर्ड आया था इसमें ignoramus. Ignoramus मतलब क्या होता है Ignoramus मतलब अज्ञानी मूर्ख ऐसा बेवकूफ जो अज्ञानी हो मूर्खता का काम कर रहा हो एंड दैट्स ए टिपिकल वर्ड इट वी डोंट यूज इट वेरी ऑफन बट बिकॉज दिस वर्ड हैड कम आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर द मीनिंग टू मार्शल मतलब इकट्ठा करना लाना नियंत्रित करना ही मार्शल ऑल हिज एनर्जी टू क्लाइम द माउंटेन और उसके बाद उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर ली और फिर पहाड़ चढ़ गया हे मार्शल ऑल हिज एनर्जी उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी एंड देन लिफ्टेड द रॉक और फिर उसने पहाड़ को उठा लिया पत्थर को उठा लिया चट्टान को उठा लिया तो दैट इज मार्शलिंग इंटरजेक्ट करना मतलब टू तो इंटरजेक्ट मतलब बात काटना बीच में बोलना Who interjected? Rajendra interjected when Gayatunde was trying to say something, and at some place, Raj Gayatunde interjected when Rajendra was explaining something. So to interject, मतलब बीच में दखल देना, बात काटते हुए कुछ कहना. Ashishta Poon. I saw. That boy talking very rudely to the teacher. मैंने उस लड़के को शिक्षक से बहुत अशिष्टता पूर्वक बात करते हुए देखा है I saw that boy talking very rudely with his parents. मैंने लड़के को अपने माँ बाप से बहुत गलत तरीके से अशिष्टता पूर्वक बात करते हुए देखा है To convey मतलब पहुँचाना ये शब्द आपने बहुत सुना होगा कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर बेल्ट क्या है आपने देखा होगा जैसे आटा चक्की की मशीन होती है जिसमें आटा पीसते हैं बड़ी मशीन उसमें एक बेल्ट लगा होता है जो दो चकों को घुमाता है असली में देखा जाए तो चक्का तो एक ही घूमता है मशीन से और उस बेल्ट के माध्यम से दूसरे चके को घुमाया जाता है दूसरा चक्का मशीन से नहीं घूम रहा वो कन्वेयर बेल्ट से घूम रहा है तो वो क्या पहुंचा रहा है बल पहुंचा रहा है ऐसा बेल्ट जो बल पहुंचाए दूसरे व्हील को वो कन्वेयर बेल्ट कहलाता है तो टू कन्वे मतलब पहचाना पहुंचाना आई हैव कन्वेड माई फीलिंग्स टू माई फ्रेंड मैंने अपने विचार अपने मित्रों तक पहुँचा दिए हैं आई हैव कन्वेड माई फीलिंग्स अपनी सोच अपने विचार मैंने मित्र तक पहुंचा दिए टू कन्वे इन एडवर्टेंटली गलती से नॉट इंटेंशनली तो सेंटेंस इन एडवर्टेंटली आई हिट द एनिमल आई हिट द एनिमल ऑन द रोड गलती से रोड पर जानवर से मैं टकरा गया इन एडवर्टेंटली ठीक इस किसका उल्टा है नॉट इंटेंशनली जान बूझ कर नहीं बल्कि गलती से तो दैट इज इन एडवर्टेंटली टू इंटेंड मतलब इच्छा करना आई इंटेंड टू गो टू नागपुर टुमारो मैं कल जाने की इच्छा रखता हूं मतलब मैं कल जाने वाला हूं 
मतलब मैं कल जाने की सोच रहा हूं आई इंटेंड टू गो टू नागपुर टुमोरो आई इंटेंड टू मिस द क्लास टुमोरो कल मैं क्लास मिस करने की सोच रहा हूं बिकॉज आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल क्योंकि मुझे अस्पताल जाना है सो आई इंटेंड टू मिस माई क्लास मतलब मेरी जब कक्षा चल रही होगी उस समय मैं अस्पताल जाऊंगा इसका मतलब ये हुआ मैं अस्पताल मैं क्लास मिस करूंगा मिस करने का सोच रहा हूं टू इंटेंड मतलब सोचना इच्छा रखना 